，爱记起赞个，起订阅，起刷介绍，和你所有的朋友哦。大家，水哦，终于出酱料了！大家敲碗已久的。首先呢，麻油浆你是用在地气做的老浆做成的，而且是百分之百粗榨，温和又浓郁哦。另外一个的话是蒜香辣子酱，是精选的朝天椒加上天然的香料，吃起来辣的有层次。这个煮饭、煮面、炒菜都非常的适合，只要加上一匙，哇，整个味道就是升级有不一样的感觉。新上市有优惠，大家赶快去买哟！是不是很棒？素的、荤的、可爱的，不得了了，各位！我们现在呢正在新竹，而且我跟你说，我现在不是在新竹市，我现在是在。那个是鉴宝的衣服哎，<笑>等一下哈，我现在正在开场，不小心就是眼睛瞄瞄到，想说哎、欸，那件衣服我也有。对，然后我们现在正在新竹，但我们不是在新竹市，我们现在在新竹的香山。为什么会跑来这里呢？因为这里传闻中有一间不务正业的钓虾场，也不是不务正业啦，就是这间钓虾场呢，卖的东西非常好吃，它就是有非常有名的臭豆腐，但因为太多人来都是只来吃臭豆腐不钓虾，原本他们其实就是。现场还可以钓虾，但久而久之，就是因为客人来，你知道都不钓虾，都吃臭豆腐，都吃他们里面的餐点，所以呢，他现在就停止了钓虾这件事情。这样讲到时候，大家应该知道我们今天要干嘛了吧？我们今天就是要来一个神秘的地点，新竹的长兴钓虾场来吃臭豆腐。想不到吧？我们平常其实很少假日出来吃东西，然后因为今天刚好时间可以，然后我又存在我的清单很久，所以我想说今天就顺路顺便来看一下。我觉得他们蛮屌，因为他们前面有一个很大的停车场，里面全部都是车，里面全部都是人。一路开过来，这里其实店家店面还蛮少的，就有点有点像回到二零的感觉。可是呢，却在这个区块聚集了超多人，所以我现在其实有一点点期待，大家都慕名而来的神秘钓虾场的臭豆腐味道到底是怎么样？但我觉得它有一个很优秀的点，因为我刚刚有先下去问那个排队的时间大概多久，它是会先给你一个那个号码，跟你留电话，所以你可以在周边晃一晃，你就不需要站在那里排队的，因为毕竟现在夏天很热。我现在有点期待，我们等一下就一起下去吃吃看吧。哦，真的存很久，终于可以来吃吃看的。来点它的臭豆腐，一份加六样配菜。哦，这这是下面是配菜，以上需要加糖一份。哇，它配菜太多，有点难以选择。猪肉片、高丽菜、豆皮、金针菇。王子面，不要王子面好了。哎、欸，你们吃麻辣臭豆腐会加王子面吗？其实我觉得王子面的味道有一点重，可是我现在有点犹豫。算了，加了一二三四五，再一样大肠，烤咸猪肉，再点一份菜好了。那我就点这样子哦，一个麻辣臭豆腐，一个咸猪肉，一个炒水莲。再一个白饭好了，蚵仔蛋感觉也很棒哎。啊，好犹豫啊，怎么办？各位，你那三，反正我就点了精华大家推荐的麻辣臭豆腐、咸猪肉跟那个炒水是我自己想吃的，先点这样就好。哎、欸，其实还有很多人推他的虾子，哎，是不是应该也要点一下？好，柠檬虾。来哦，传说中的，等一下，我今天的衣服有点太松了，还是滑下去。来哦，传说中不务正业的钓虾场，中间已经变成一个景观池的这个臭豆腐味道，究竟真的是怎么样？我除了点它的麻辣臭豆腐之外，我还点了它的很多人推荐的柠檬虾跟它的咸猪肉。你知道，它其实感觉有点比较像热炒店，你不觉得到热炒店就是一定要点一下炒水莲、炒蔬菜吗？我们先来吃吃看它的这个麻辣臭豆腐味道到底是怎么样好了。首先第一件事，先夹一个蔬菜。嗯，都没有很咸呢，因为我现在先吃的高丽菜是通常咸度会是最高的。你看这个豆腐，看起来长得超级无敌嫩的。它的臭度还蛮温温的那种香度，它中间非常的嫩。重点是通常嘛，它臭豆腐的咸度不是都会很高吗？它没有哎、欸，就是你还吃得到里面那种香，就是它它吃起来是香。辣咸，然后你完全不会觉得它很死咸，我、哦、真的很嫩的，你看一下它的剖面
它豆腐真的不错，不过它里面没有冷冷气，所以这时间正中午在这里吃，锅倒是真的是蛮热的。难怪很多人会说建议晚上或是冬天再来吃。我喜欢这种有保留保留，我喜欢这种有保留豆腐的香味的臭豆腐，而且我觉得很特别，是天气其实非常的热，这个时间其实已经不是用餐时间的人还是超级多。再吃看它的肉哈，其他的配料，刚点麻辣臭豆腐一定会加点它什么配料，因为它刚刚说有六样可以选嘛，我就点了猪肉，然后豆皮、大肠，还有什么？我点超多的，哎，这我稍微上给大家看一下好了。你看它的这个，它汤底还有这种鱼鱼干下去熬的，我来试试这个味道。肉就比较干一点。哇，好烫哦！我的妈呀！我来让给我试一试，看它臭豆腐味道怎么样？你觉得如何？我想要知道你的感想，如何？它其实没有很臭，对不对？然后很嫩，不会很咸，还蛮入味的，但又有豆腐的味道。臭豆那个麻辣汤汁，对不对？我们刚刚在讨论它的那个这个麻辣臭豆腐啊，我们觉得它很嫩，然后它其实保留豆味的味道还蛮重的，就是它没有煮到非常的进去。可是我觉得它的咸度是还蛮刚好，所以你吃的时候你就不会觉得死咸，然后有豆的咸味，又有那个汤汁的那种辣辣香香的味道。就通常麻辣臭豆腐的那个豆腐仁很咸，它这个倒是还蛮刚好的。我们来吃一下咸猪肉，因为呢，我其实本来目标就只有麻辣臭豆腐，但因为我滑着滑着看到每个人都桌上都有点那个咸猪肉，我就想要来试试看。它的那个咸猪肉配那个蒜苗，它旁边刚刚送上来的时候还有这个，这不知道是什么酱，我先单吃，沾一下它这个。嗯，现在连蒜苗都要逃走吗？那咸猪肉还蛮好吃，蛮香的，而且吃起来不会很死咸，吃到肉,肉本身的味道。但是我觉得它有一个缺点，就是它上面这个皮很硬，好硬，爆炸硬。咬的时候就觉得，嗯，然后蒜苗我就给了有点有点少，但我觉得没有到，我觉得是好吃的那个咸猪肉，但没有到惊艳。我觉得可以不用沾呢，因为我刚刚沾的，我觉得它应该是柠檬那种酸味，然后又有点点酸味的那一种酱汁。我刚刚沾了之后，我觉得它是可以解腻的，所以我觉得我可能要多吃几口之后再沾它，我就觉得比较刚好。因为我现在直接沾，我就觉得好像有点多，然后口感我觉得 OK， 但是就那边真的有点太硬。你觉得？咬成那么皮，感觉好像是有点像骨头要蹭掉、蹭掉哎。你是看加柠檬的？超酸的哎！我常爱吃在火锅里面加这种豆皮啊、豆包这种类型的东西，因为我就觉得它吸满汤汁之后，你一口再配饭吃下去，超疗愈的。嗯，我来吃看它柠檬虾。其实我我跟大家说，我其实很少点虾子类的，但是我看很多人来都说必点，所以我就想说试试看。因为它的虾子看起来很漂亮哎，很肥，它有超多虾子可以选择，而且它原本是钓虾场，感觉它的虾子就是会蛮厉害的。虾嘟嘟噜嘟噜。真的，嗯，我觉得蛮好吃的。柠檬加它的酸味、咸香味跟酸味都很刚好。因为像这个的柠檬汁，我就觉得有点太酸了。但它这个的咸香味跟酸味搭得很刚好，然后它的那个虾子的口感也很好。我也是原本是钓虾场哎，卫生纸要丢。你知道为什么不能放桌上吗？因为我旁边就是池子，你知道吗？我怕等下风一吹，因为里面虽然说我没看到鱼，但是据说里面有鱼。我怕就是风一吹，它直接将卫生纸做啦。那没三呢，再不就是还是要把它丢掉。之前不是只要一吃虾子，大家大家就会聊说，你会就是负责剥虾的人还是怎么样吗？我这人就是秉持着，你不剥虾就不要吃。对吧？嗯，我觉得柠檬虾可以点。哎，这多少钱啊？柠檬虾？加油！因为我看到它上面写一斤六百五十块，但是我不知道我这样子是不是就是一斤啊？因为我假币唔在币个。我发现呢，你同一桌跟人家吃饭的时候，通常一个人剥虾，他都会觉得他把球了，就会把全部整桌的人一起剥一剥。不知道你周边有没有这种朋友？我周边有，但是因为我这个人哦，通常人家问我要不要吃虾，我都会直接说不用，因为我也很害怕别人剥给我。不是因为怕那个卫生或什么之类，我是因为担心说，因为有时候就是说你不吃虾，是因为你懒得剥，人家就会剥给你，很像在暗示别人剥。我想这种事情不可以。我觉得柠檬虾可以点。因为我看网络上的评价对它的虾子还好，但是我觉得它柠檬虾不错啊。现在不是用餐时间，它一桌换一桌，它其实翻桌率蛮快的，因为大家都吃完就走了，可能因为太热了。你觉得目前点的这几样怎么样？我觉得水莲就是热炒店水准还 OK。你要加一口吗？你试试看
。然后我觉得水莲很咸，哎，那我觉得蛮神奇的，因为通常我觉得这种热炒不对，它是跳虾肠，这种形式感觉咸度应该要很高，但它都还好。哎，我在想说它厨艺会变好，是不是因为原本是开钓虾场，然后因为钓虾场不是你捞起来的那个虾子不是都要在料理吗？会不会是这样练着练着就变得很厉害？还是老板本身就是厨艺达人？它的那个柠檬酵，我本来也以为很很很咸，我看的评价还蛮多人说很咸的，虾子真的不错哎，主要虾子就是比较没有甜味，我觉得唯一的缺点比较没有甜味，不然它口感跟它的烹调跟它调味我都觉得 OK。啊，对，它虾子是全熟，所以那个头啊，那个软，它不会有疙疙的那种很重的鲜味。因为我室友喜欢吃全熟，我们去吃那个日料店的 o m a k a s e 的时候，他都会说我不要，我不要写生食，不然的话，通常都是生食就是我负责吃掉，他负责吃熟食。因为我非常的喜欢鲜味，它全熟就会少一点鲜味跟甜味，觉得吃起来还 OK。但我觉得这个对一般人，有些人喜欢吸虾头，就觉得少点乐趣。之前不是有网络上谣传说新鲜的虾子壳是要好剥还是不好剥，我忘记了。然后我觉得这都好好多不同。不同的说法，因为我看过说新鲜的会不好剥，也看过新鲜的会好剥，就跟蛋新鲜的会不好剥，然后放比较久会变得比较好剥一样，我觉得好复杂。哇，刚刚丢它，直接用它的头直接嘟我的手，我还是先放盘子上好，毕竟就是我室友现在他对海鲜比较还好，暗器啊。我忽然想到我以前染的剥虾的时候，我都是整整个带虾壳一起放到嘴巴里面摇一摇。哎、欸，我发现一剥虾子，你就不会去吃其他东西，你就会想要先先把它全部弄掉，再啃其他的。哎、欸，我这剥的很成功哎，你看这个，这是连虾子的尾巴的那个肉都一起剥出来的小尾巴，各位有没有？有没有？我这是剥的很漂亮。好，吃完它的虾子，那我要继续我吃我的鸭血了，我来配一下这个好了，因为感觉就是要这样子搭配才会舒服。有点小啊，这是金针菇是给你的，它不是可以选掉吗？我刚刚选金针菇是要给我室友的，因为我不太喜欢吃金针菇，也没有不喜欢，我喜欢的金针菇是要剪断的那一种，因为它不是长的吗？我都会剪三段。嗯，真的吗？我洗头哎、欸，我昨天有洗哦、喔，我不知道为什么头上有苍蝇，但我昨天有洗头、喔。吃完了我们的长兴调虾肠，我觉得它的麻辣臭豆腐真的还蛮好吃，而且我其实整个吃吃完呢、啊，我都没有觉得它非常的死咸。我刚刚一直觉得它的那个柠檬蒜头有点味道有点太酸太重，但其实后吃到后面稍微沾一下倒是有加分的效果。然后我觉得整体吃起来像虾子啊，或是减猪或是水，我觉得都不错。但是我觉得如果是我的话，如果从台北开两个小时特别下来吃的话，我可能会稍微斟酌一下。但是如果是住在新竹附近，然后偶尔想跟朋友聚餐，想要吃个热炒的话，我觉得可以来。尝试看看，因为我觉得它这里的卖点就是，它正中央真的是一个钓虾场，只是它现在没有营业，变成一个展示空间、展示水池。然后据说里面有鱼，但是我其实都没有看到，所以我在想说，可能没有往我们这个区块游过来。然后我觉得体验下来还蛮有趣的。然后大概就是这样子，我们今天不务正业的钓虾场尝鲜 ending， 各位。Hello， 大家好，我是美食会芊芊，我是皮亚哥，我是志奇，我是徐波，我是吴志，有我 K Y。哈密 Video c a t 网红馆发烧强片十四天抢先看，抢抢，独家喜剧大片，会员无限看。Oh, look at me, look at me， 都都烂人了。他们。